মনোনয়নে নির্দেশ প্রস্তাবিত বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন গ্রামীণ আর্থসামাজিক বাস্তবতায় উপযোগী সংসদে বললেন প্রধানমন্ত্রী এই নিয়ে সমালোচকদের বাস্তব জ্ঞান নেই পাকিস্তানের পতাকা পুনঃস্থাপনের জন্যই লুইকানের নকশা বাস্তবায়নের কথা বলছে সরকার অভিযোগ বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাবেক ব্রিটিশ হাই কমিশনারের ওপর গ্রেনেড হামলার দায়ে মুফতি হান্নান সহ তিন আসামির মৃত্যুদণ্ড আপিল বিভাগে বহাল এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে পুরো খবর স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থী শরীরের ওজনের দশ শতাংশের বেশি ভারী ব্যাগ বহন নিষিদ্ধ করতে ছয় মাসের মধ্যে আইন করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট আইন হওয়ার আগ পর্যন্ত আগামী ত্রিশ দিনের মধ্যে এই সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করতেও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে একটি রুলে নিষ্পত্তি করে বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও আশিস রঞ্জন দাসের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের বেঞ্চ বুধবার এই আদেশ দেয় কোমলমতী শিক্ষার্থীদের কাঁধে ভারী ব্যাগের বোঝা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছিল নানা মহল যত নামি স্কুল সেখানকার ব্যাগের আকার তত বড় এগুলো কতটুকু শিক্ষার জন্য কতটুকু স্কুলের সুনাম রক্ষার জন্য সে বিতর্ক চলে আসছে বহুদিন ধরেই শিশুদের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনায় নিতে সচেতন মহলের দাবিতে দু সালে সরকার একটি নির্দেশনা জারি করলেও তা কাজে আসেনি ব্যাগের ভার কমেনি শিশু শিক্ষার্থীদের শিশুদের ব্যাগের ভার কমানোর নির্দেশনা চেয়ে করা এক রিট শুনানি শেষে গত বছরের আগস্টে রুল জারি করেছিল হাইকোর্ট সেই রুলের শুনানি শেষে বুধবার আদালত জানায় ভারী ব্যাগ শিশুদের শরীরের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে স্বাভাবিক বৃদ্ধি থেমে যায় নানা রকম শারীরিক প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে পুরো জাতির ওপর এটা একটা নিষ্ঠুরতা একটা বাচ্চা তার বডির চেয়ে দশ পার্সেন্টের উপরে ব্যাগ ক্যারি করা তার জন্য একটা নিষ্ঠুরতা সে পারে না অনেকে দিল্লিতে আমরা দেখেছি মানুষ মারা বন্ধ গিয়েছে ব্যাগ ক্যারি করার জন্য তাই কোর্টে রাখে বলেছে পাবলিক ইঞ্জুরি অবশ্যই এটা মানবাধিকার লঙ্ঘন এই জাজমেন্ট একটা রিমার্কেবল জাজমেন্ট হিসাবে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে এসব নির্দেশনা বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব যাদের তারা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে বলেও আদালত পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করে নতুন করে আবারও বেশ কিছু আদেশ দেয়া হয়েছে সমস্ত স্কুলকে এই একটা সার্কুলার দিবেন যে সার্কুলারে বলবেন যে দশ পার্সেন্টের উপরে কোনো বাচ্চা ব্যাগ ক্যারি করতে পারবে না সাথে বহন করতে পারবে না যদি বহন করে তার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এবং তাদের যে এই সার্কুলারটা হবে সেই সার্কুলারটা বাংলাদেশের সমস্ত স্কুল বাংলা মিডিয়াম ইংলিশ মিডিয়াম সমস্ত স্কুলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি ডাইরেক্টর জেনারেল অফ এডুকেশন অ্যান্ড সেক্রেটারি অফ দ্য মাস এডুকেশনকে নির্দেশনা দিয়েছেন পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ছাড়াও ইউরোপের অনেক দেশে শিক্ষার্থীদের ব্যাগের ওজন নির্দিষ্ট করে আইন করা আছে আরিফুল হক বাংলাভিশন ঢাকা প্রস্তাবিত বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন গ্রামীণ আর্থ সামাজিক বাস্তবতা বিবেচনায় সমাজ উপযোগী বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই নিয়ে সমালোচকদের বাস্তব জ্ঞান নেই বলেও মন্তব্য তার রোহিঙ্গাদের বিষয়ে করণীয় সবই করা হচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন তবে বাংলাদেশের যাতে সমস্যা না হয় তেমন কিছু না করতে মিয়ানমার সরকারকে বলা হয়েছে বুধবার বিকেলে জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন সমাজে মেয়েদের অবস্থা বিবেচনা করেই বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন করা হচ্ছে যারা মেয়েদের বিয়ের বয়স নিয়ে সমালোচনা করছেন তাদের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন পশ্চিমা দেশে চোদ্দ বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেয়া হয় বর্তমান সরকার শিক্ষা চাকুরি সহ সব ক্ষেত্রে মেয়েদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে বলেও জানান তিনি আমরা সব কিছু বিবেচনা করে এই বাল্যবিবাহ যে আইনটা আমরা করেছি এটা কিন্তু একটা বাস্তবতাকে সামনে রেখেই করা হয়েছে এখন আমি জানি কিছু কিছু আমি দেখি যে প্রতিষ্ঠান এটা নিয়ে অনেক কথা বলছেন এবং যারা কথা বলছেন গ্রামের মূল সমস্যা বা একটা পারিবারিক যে সমস্যা এ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নাই ঢাকা শহরে বসে বসে ঢাকা শহরের চেহারা দেখলে বা রাজধানীর চেহারা দেখলে গ্রামকে জানা যায় না গ্রামের সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না সেখানে যারা বাস করে যাদের উঠতি বয়সী মেয়ে হয় তাদের সমস্যাটা কি থাকে এটা অনেক কমই তারা জানেন মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের খাবার ও ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হলেও অবাধে তাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানান প্রধানমন্ত্রী আমাদের বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করে 
কেউ আমার প্রতিবেশী দেশে কোনো রকম অঘটন ঘটাক এটা কখনো আমরা মেনে নেব না আর এখানে যারা সর্বহার হয়ে চলে আসছে তাদের যথাসম্ভব আমরা সাহায্য করছি কিন্তু তা বলে এটাও ঠিক যে আমরা একেবারে দুয়ার খুলে দিয়ে স্রোতের মতো কাউকে আসার সুযোগ এটা দিতে পারি না সরকারের পদক্ষেপের ফলে দেশে জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে আছে বলে দাবি করেন শেখ হাসিনা সরকার ইবরুল কায়েস বাংলা ভিশন ঢাকা এর আগে সকালে জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহের উদ্বোধন করতে যে বিদ্যুৎ গ্যাস ব্যবহারে জনগণকে সাশ্রয়ী হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে দেশের শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয় সরকারের টার্গেট তিনি আরও বলেন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পরই বিদ্যুৎ খাতের আশা ব্যঞ্জক উন্নতি হয়েছে দুই হাজার নয় সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল তিন হাজার দুইশো মেগাওয়াট তা এখন পনেরো হাজার মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে দুই হাজার ত্রিশ সালে চল্লিশ হাজার এবং একচল্লিশ সালে ষাট হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সরকারের মহাপরিকল্পনার কথাও জানান শেখ হাসিনা তিনি বলেন রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে সরকার কাজ শুরু করেছে তা সফল হলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে আরও একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কথা ভাবছে সরকার এর আগে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাকিস্তানের পতাকা পুনস্থাপনের জন্যই লুইকানের নকশা বাস্তবায়নের কথা বলছে সরকার অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজার সরানোর অপচেষ্টা জনগণ রুখে দেবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেন স্বৈরাচার পতন ও গণতন্ত্র মুক্ত দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আলোচনা সভা করে বিএনপি নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনে রাষ্ট্রপতির উদ্যোগকে স্বাগত জানান বিএনপি নেতারা জিয়াউর রহমানের মাজার সরানোর অপচেষ্টার পরিণতি ভয়াবহ হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন বিএনপি নেতারা আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলতে চাই আপনার অত্যন্ত প্রিয় ভাই আপনার সাথী হোসেন মোহাম্মদের সাথে জিজ্ঞেস করেন তিনি তখন সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন তার ঘাড়ে বহন করে কাল লাশ এই সেরে বাংলা নগরে দাহ দাফন করা হয়েছে এরশাদকে জিজ্ঞেস করেন শহীদ জিয়াউর রহমানের মাজারে যদি হাত দেন তাহলে এটা হাত আগুনে দেওয়া হবে আগুন আপনাদের হাতকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে গণতন্ত্র এবং ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতে ছাত্রদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বিরোধী মতের নেতারা সেই আয়ুব খান যখন এই ঢাকায় পাকিস্তানের সেকেন্ড ক্যাপিটাল দ্বিতীয় রাজধানী নির্মাণ করবেন ঘোষণা করলেন নকশা তৈরি করবেন নকশার ভিত্তি কি হবে কোন থিমের উপরে নকশা হবে থিমটি হলো পাকিস্তানের পতাকার উপর ভিত্তি করে এই আয়ুব নগর তৈরি হবে সেই পাকিস্তানি পতাকাকে রক্ষা করার জন্য আপনার অন্যান্য সংস্থি স্থাপনাকে তুলে ফেলতে চান এই প্রশ্নের জবাব তো দিতে হবে বন্ধুরা এই প্রশ্নের অবশ্যই জবাব দিতে হবে মানবিক কারণে সাময়িকভাবে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে নির্যাতিতদের পক্ষে আন্তর্জাতিক মহলে চাপ তৈরির আহ্বান জানান বিএনপি নেতারা সিকান্দার রেমান বাংলা ভিশন ঢাকা নির্বাচন কমিশন ও এই বিষয়ক সার্চ কমিটি গঠন নিয়ে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবনা নিয়ে বিএনপির রাষ্ট্রপতির কাছে আলোচনার জন্য যাবার সিদ্ধান্তকে গণতন্ত্রের জন্য ইতিবাচক বলে দেখছেন বিশ্লেষকরা তবে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আদৌ কোনো সর্বগ্রাহ্য নির্বাচন কমিশন সম্ভব কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে তাদের আবারও আলোচনায় নির্বাচন আর নির্বাচন কমিশন বর্তমান নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ শেষের দিকে হয় যাদের অধীনে আগামী জাতীয় নির্বাচন সেই নতুন নির্বাচন কমিশন কেমন হবে তা নিয়ে আলোচনা উঠেছে রাজনৈতিক অঙ্গনের দীর্ঘ শূন্যতার মধ্যেই বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া নতুন নির্বাচন কমিশন ও এর গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে তার প্রস্তাবনা তুলে ধরেছেন যা এখন রাষ্ট্রপতি বিবেচনার জন্য বঙ্গভবনে নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য বেগম জিয়া আলোচনার ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন ও তার আগে সার্চ কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছেন নির্বাচনী পরিবেশ রক্ষায় সেনাবাহিনীকে বিচারিক ক্ষমতা দিয়ে মোতায়েন রাখার দাবিও আছে বেগম জিয়ার বেগম জিয়ার সব প্রস্তাবের সঙ্গে একমত না হলেও বিশ্লেষকরা মনে করেন আলোচনার এই উদ্যোগ গণতন্ত্রের জন্য ইতিবাচক অন্তত তারা তো মানে মানব না করবো না ইত্যাদি এই ধরনের কথা বলে নাই তারা এটা আলোচনা করতে চেয়েছে এটা আমি মনে করি একটা পজিটিভ ভালো ইতিবাচক এটাকে সরকার বিবেচনা করতে পারে করা উচিত হবে এবং সেখানে আলাপ আলোচনা করে যেটা গ্রহণযোগ্য যেটা গ্রহণযোগ্য নয় আলোচনা করলে সেটা বেরিয়ে আসবে কিন্তু গণমানুষের প্রকৃত উন্নয়নের আলোচনা নিছক নির্বাচনী আলোচনার ডামাডোলে ঢাকা পড়ে যায় কি না সে সংশয় আছে কোনো কোনো বিশ্লেষকের এখন শুধু নির্বাচনের মধ্যে গণতন্ত্রের ধারণাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে জনগণের কল্যাণ সাধন তার কর্মসূচি তার লক্ষ্য নির্ধারণ এক একটা ঐতিহাসিক পর্যায়ে 
বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা সেগুলো সমাধানের জন্য কাজ করা এই বিবেচনা তো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নেই কোনো দলের মধ্যেই নেই সংবিধান মেনে অবিলম্বে নির্বাচন কমিশন গঠন বিষয়ক আইন প্রণয়নের তাগিদ দিচ্ছেন বিশিষ্ট নাগরিকেরা তাইমুল হক বাংলা ভীষণ ঢাকা বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর সিলেটে গ্রেনেড হামলার দায়ে মুফতি হান্নান সহ তিন আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার নেতৃত্বে আপিল বিভাগের চার বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ হাইকোর্টের দেয়া রায় আজ সকালে বহাল রাখেন হরকাতুল জিহাদ নেতা মুফতি হান্নান ও শহীদুল আলম ওরফে বিপুল তাদের মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন আসামিদের আপিলের ওপর শুনানি গতকাল শেষ হলে আজ রায় ঘোষণার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আরেক আসামি দেলোয়ার হোসেন ওরফে রিপন আপিল না করলেও তার মৃত্যুদণ্ড বহাল রয়েছে অন্য দুই আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল রয়েছে দুই হাজার চার সালের একুশে মে সিলেটে হজরত শাহজালার রহমতুল্লাহি আলাহের মাজার প্রাঙ্গনে সাবেক ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর গ্রেনেড হামলা চালায় জঙ্গিরা এতে তিনি গুরুতর আহত হন নিহত হন পুলিশ সহ দুজন দু সালে এ বিষয়ে অভিযোগ গঠন করা হয় দু সালে বিচারিক আদালত মুফতি হান্নান সহ তিন আসামির মৃত্যুদণ্ড এবং দুজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন হাইকোর্টেও সেই রায় বহাল রাখা হয় একসাথে চার তরুণের নিখোঁজ হওয়ার পরই আরও দুই তরুণের নিখোঁজ হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে তাদের একজন ক্যান্টনমেন্ট এলাকার মাটি কাটার ইমরান ফরহাদ অপরজন বনানীর সাইদ আনোয়ার খান তারা কোথায় আছে তা জানে না তাদের পরিবার তবে জিডি হওয়ার পর ইমরান ও সাইদের ব্যাপারে তৎপর হয়ে উঠেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ক্যান্টনমেন্ট এলাকার মাটি কাটায় পরিবারের সাথে থাকত মেডিকেল কলেজ ছাত্র ইমরান ফরহাদ গত ২৯ নভেম্বর কলেজে যাওয়ার কথা বলে বাসা থেকে বেরিয়ে যায় আর বাসায় ফেরেনি এখনও বন্ধ রয়েছে তার মোবাইল ফোন পরিবারের দাবি ইমরান শান্ত স্বভাবের হলেও কিছুটা অভিমানী এ ব্যাপারে ক্যান্টনমেন্ট থানায় একটি জিডি করা হয়েছে এদিকে গত সোমবার বনানীর বাসা থেকে কলাবাগান যাওয়ার কথা বলে বেরিয়ে যায় ও লেভেল পাস করা তরুণ সাইদানোয়ার খান সকাল দশটায় ফোন করে বাসায় ফেরার কথা জানায় তবে দুপুর বারোটার দিকে সাইদের ফোন বন্ধ পেলে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে পরিবার পরে বনানী থানায় জিডি করা হয় সাইদের বনানীর বাসায় গিয়ে কারো সাথে কথা বলার সুযোগ হয়নি সাম্প্রতিক এসব নিখোঁজের ঘটনায় তৎপর হয়ে উঠেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পুলিশ বলছে নিখোঁজ তরুণদের ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে তারা কি করেন কার সাথে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে বা অতীতে কোনো অপরাধের সাথে যুক্ত কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে তারা কি কারণে নিখোঁজ হয়েছে বা তারা স্বেচ্ছায় গিয়েছিল কি না বা এগুলোকে আমরা পরবর্তীতে তাদের উদ্ধার করার পরে আমরা বিষয়টি বলতে পারব দীপন দেওয়ান বাংলাভিশন ঢাকা এদিকে রাজধানীর বনানী থেকে একদিনে নিখোঁজ চার তরুণের দুজনে বরিশালের এক সপ্তাহ যাবৎ নিখোঁজ এই দুজনকে খুঁজে না পাওয়ায় তাদের পরিবারে চলছে স্বজন হারানোর আর্তনাদ গণমাধ্যমে জঙ্গি সন্দেহে তাদের নিয়ে খবর প্রকাশ হয় বেশ উদ্বিগ্ন স্বজনরা স্থানীয়রা জানিয়েছে নিখোঁজ দুজনে আওয়ামী রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত বরিশাল বিএম কলেজের ছাত্র নিখোঁজ মেহেদি হাসান পড়াশোনার পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত সে বরিশাল মহানগর যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেরনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লার অনুসারী মেহেদি হাসানের বাসস্থান বরিশালে বাবুগঞ্জের রাকুতিয়া এলাকায় অন্যজন সুজন নাট্য ব্যক্তিত্ব আলী জাকিরের প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক লিমিটেডে কর্মরত স্থানীয়রা জানিয়েছে সুজন ও মেহেদি হাসান তেমন একটা মসজিদমুখী ছিল না জড়িত সন্তান হারানোর আশঙ্কায় পাগল প্রায় সুজন ও মেহেদি হাসানের পরিবারের সদস্যরা
এই বিষয়ে বাবুগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আব্দুল সালাম কোনো কথা বলেনি নিখোজদের ফিরিয়ে দিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে প্রশাসন এমনটাই দাবি তাদের পরিবারের সদস্য সহ স্থানীয়দের বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার আবারও অস্থির দু সপ্তাহের ব্যবধানে বাংলাদেশে মার্কিন ডলারের দাম বেড়েছে তিন টাকার মতো প্রবাসীদের রেমিটেন্স প্রবাহ কমে যাওয়া এবং ভারতের রুপি পরিবর্তনের প্রভাবে প্রায় প্রতিদিনই ডলারের দাম বাড়ছে আট থেকে দশ পয়সা করে তা আমদানি পণ্যের খরচ বৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির জন্য উদ্বেগজনক হলেও রপ্তানি মূল্য ও রেমিটেন্সকে উৎসাহিত করবে বলে মনে করছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আমদানি রপ্তানি এমনকি দেশের বাইরে পা বাড়ালেই দরকার মার্কিন ডলার বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এই মুদ্রাতে হয় আন্তর্জাতিক লেনদেন মাসখানেক আগে দেশে ডলারের দাম স্থিতিশীল থাকলেও এখন আবার অস্থির বেশিরভাগ ব্যাংকে এক মার্কিন ডলারের মূল্য বিরাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সার মধ্যে থাকলেও মানি চেঞ্জারগুলোতে দর ছাড়িয়েছে চুরাশি টাকা হঠাৎ করে ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণ আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে করি পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়ায় পাঁচশো এবং এক হাজারের নোট হঠাৎ করে বাতিল হওয়ার কারণ একটা আর আরেকটা কারণ হচ্ছে যে কিছু লাইসেন্স বিহীন মানি চেঞ্জার অবৈধভাবে লেনদেন করতেছে ডলারের দাম বাড়ার পেছনে নগদ সংকট ও অবৈধ পথের লেনদেন হুন্ডিকেই দায়ী করছেন মানি চেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা হুন্ডি প্রবণতার জন্য ক্যাশ কারেন্সি আশা কমে গেছে এই জন্য ডলারটা উত্তরোত্তর ক্যাশ মুদ্রাটা প্রাইসটা বেড়ে যাচ্ছে যতটা ডিমান্ড ততটা ডলার বাংলাদেশে আসতেছে না সাধারণত মানি এক্সচেঞ্জের যে ক্যাশ মুদ্রাটা এটা সবচেয়ে বেশি বিক্রয় হয় ইন্ডিয়ার জন্য ইন্ডিয়ান কারেন্সিটা এখনও পর্যাপ্ত না এই দেশে বৈদেশিক মুদ্রার ডিলার হিসেবে কর্মরত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সংগঠন বাফেদানে তারা মনে করেন ভারতের মুদ্রা বদলের প্রভাবেই বাড়ছে ডলারের দাম অব্যাহত দাম বৃদ্ধি আমদানি খরচ বাড়ালেও তা এখনও সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে দাবি তার এখন বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু ডলারটা আর কিনছেন না কিনলে হয়তো এটা সিনারিওটা অন্যরকম হতে পারত বাট আমরা আমি ব্যক্তিগতভাবে অপিনিয়ন যে এই একটু মাইল্ড ডিভ্যালুয়েশন না বললেও টাকা একটু অবমূল্যায়ন যদি ডলারের তুলনা হয় নট অ্যাক্সিডিং দি লিমিট যে বিরাশি আশি আর চুরাশি এটা যেন না কার মার্কেটের সঙ্গে সবসময় একটু ব্যস্কম আমাদের ছিল রপ্তানি বিল বৃদ্ধি এবং আমদানি বিল কমলে ডিসেম্বরের মধ্যে মার্কিন ডলারের দামে স্থিতিশীলতা আসবে বলে আশা করছে বাফেদা জিয়াউল হক সবুজ বাংলা ভিশন ঢাকা প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মাহমুবুল হক শাকিলকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন দলের নেতাকর্মী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ বুধবার সকাল এগারোটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে তার প্রথম জানাজা সম্পন্ন হয় এরপর তার মরদেহ ময়মসিংহের বাঘমারায় নিয়ে যাওয়া হয় দ্বিতীয় দফা জানাজা শেষে বাদ মাগরিব গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয় ময়নাতদন্ত শেষে চিকিৎসক জানিয়েছেন শাকিলের শরীরের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে বলেও জানান তিনি বুধবার সকাল এগারোটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গনে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মাহবুবুল হক শাকিলের প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এরপর মসজিদ প্রাঙ্গনে শাকিলের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অবাইদুল কাদের সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এরপর দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা ছাড়াও প্রিয় মানুষটিকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের ঢলনামে শ্রদ্ধা জানান শাকিলের লেখালেখির জগতের বন্ধুরাও সিআরআই যেটা করেছে একদিকে যেমন গবেষণা কর্ম করেছে তেমনি সেই গবেষণা লব্ধ ফল দিয়ে তার উপরে ভিত্তি করে আমাদের প্রচার কার্যগুলো সেগুলো পরিচালিত হতো এবং সেটির ফল লাভ আমরা করেছি সেটি আপনি নিজেই বললেন যে আমরা নির্বাচনে জয়লাভের পেছনে এর একটি ভূমিকা ছিল এবং সেখানে শাকিলের একটা বড় ভূমিকা ছিল সব সময় সদা আলাপি ছিলেন হাসি খুশি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন মাহবুব লক শাকিল তরুণ নেতা হিসেবে নেতৃত্ব হিসেবে তার মধ্যে যে পরিশীলিত একটা গুণ হাস্য রসিকতার গুণ সকলকে ভালোবাসার গুণ এটি তাকে বিশিষ্ট করে রেখেছে এক অপূরণীয় ক্ষতি আমাদের হয়েছে এর আগে বুধবার সকাল নয়টায় মাহবুবুল হক শাকিলের মরদেহের ময়না তদন্ত সম্পন্ন হয় ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক ডাক্তার সোহেল মাহমুদ জানান সংগৃহীত নমুনার পরীক্ষা শেষে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে আমরা তার বডিতে বাহ্যিকভাবে এবং ইন্টারনালি কোনো ইঞ্জুরি পাইনি এই জন্য আমরা তার বিচারা বিজাব করেছি হাত বিজাব করেছি পাশাপাশি ব্লাড এবং ইউরিন বিজাব করছি এই সবগুলো রিপোর্ট যখন আমাদের কাছে আসবে তখন আমরা কনফার্ম করতে পারবো হইতে পারবো কীভাবে সে মারা গেছে পরে রাজধানী থেকে মাহবুবুল হক শাকিলের মরদেহ নিজ শহর ময়মনসিংহে নেওয়া হয় সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে দ্বিতীয় দফা জানাজার পর শহরের ভাটিকাশোর গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয় মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর গুলশানের একটি রেস্টুরেন্টে মারা যান শাকিল উনিশশো সালে বিশ ডিসেম্বর ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন শাকিল 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি আওয়ামী লীগের গত মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও উপপ্রেস সচিবের দায়িত্ব পালন করেন সাবেক এই ছাত্রলীগ নেতা টানা দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবারও তাকে বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন রখুনুজ্জামান বাংলা ভিশন ঢাকা নিচে সিবিসি টাইল সংবাদ বিরতির সাথেই থাকুন এরপর জানিয়ে ফিরছি নারায়ণগঞ্জে নির্বাচনে সেনা মোতায়েনের দাবি কেউ করেননি জানালেন নির্বাচন কমিশনার জাবেদ আলী ভারতকে চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের সুবিধা দিতে চুক্তি করতে যাচ্ছে সরকার হয়েছে নীতিগত সিদ্ধান্ত জানালেন নৌ পরিবহন সচিব স্বাগত আরেকবার বাংলা ভীষণ সংবাদে বিচারক নিয়োগে স্বচ্ছতা আনতে আইন করা জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা সুপ্রিম কোর্ট বার মিলনায়তনে দেশীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন প্রধান বিচারপতি বলেন যোগ্য ও দক্ষ বিচারক নিয়োগের কোনো নীতিমালা নেই তবে এই মুহূর্তে আইন করে বিচারক নিয়োগ করতে গেলে বিচার বিভাগ স্থবির হয়ে পড়বে বলে মন্তব্য করেন তিনি বলেন ভবিষ্যতে এই আইন করার কোনো বিকল্প নেই প্রধান বিচারপতি আরও বলেন বিচারক সংকট থাকায় বিচার বিভাগকে নানা সমস্যা পড়তে হচ্ছে পাশাপাশি মামলা পরিচালনার দীর্ঘ সুটিতার জন্য বিচারক সংকট দায়ী বলে মন্তব্য করেন প্রধান বিচারপতি সকাল থেকে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন প্রার্থীরা নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় করেন নির্বাচন কমিশনার জাবেদ আলী এ সময় তিনি বলেন নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেনা মোতায়েনের দাবি কেউ করেনি বলেও জানান তিনি সকাল নয়টা থেকে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী ডাক্তার সেলিনা হায়াত আইভি সাত নং ওয়ার্ডের কদমতলি আদমজী নগর ও সিমলাল এলাকায় জনসংযোগ করেন এ সময় আইভি বলেন সন্ত্রাস গুমখুনের বিরুদ্ধে তিনি অতীতের মতোই কাজ করে যাবেন সিদ্ধিরগঞ্জে জলাবদ্ধতা দূর করতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সমন্বয় করে কাজ করবেন বলেও জানান তিনি আমাদের জলাবদ্ধতা সবচেয়ে বেশি সেটা পানি উন্নয়ন বোর্ড অলরেডি একটা স্কিম নিয়েছে তাদের সাথে সমন্বয় করে আমার এই প্রধান কাজ হবে এবারে জলাবদ্ধতা নিরসন করে ডিএনডি বাদের জন্য অন্যদিকে বিএনপির প্রার্থী অ্যাডভোকেট শাখাত হোসেন নারায়ণগঞ্জ শহরের পাইকপাড়া নয়াপাড়া ভুঁয়াপাড়া এলাকায় গণসংযোগ করেন এ সময় তিনি দাবি করেন মেয়র থাকাকালে ডাক্তার সেলিনা হায়াত আইভি সন্ত্রাস গুমখুনের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি বারো তেরো বছর এই নারায়ণগঞ্জ শহরে সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব পালন করেছে ও পৌরসভার দায়িত্ব পালন করেছেন উনি কার্যকরী কোনো ভূমিকা রাখতে পারেন না তার উনি এই সময়ে নারায়ণগঞ্জ থেকে সন্ত্রাস মদক অপহরণ গুম হত্যা এগুলি নির্মূল করতে ব্যর্থ হয়েছে তো এখন তো আর এই কথা তাদের মুখে মানায় না এদিকে বুধবার সকালে নারায়ণগঞ্জ সার্কিট হাউজে জেলা প্রশাসন ও জেলা নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় শেষে নির্বাচন কমিশনার জাবেদ আলী বলেন নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে সকলের সহযোগিতায় আমরা একটি স্বচ্ছ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন পাব সকলের কাছে গ্রহণযোগী একটি নির্বাচন মত বিনিময় শেষে নির্বাচন কমিশনার নারায়ণগঞ্জ সিটির বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেন আগামী বাইশ ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট গ্রহণ হবে বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের সুবিধা দিতে ভারতের সাথে চুক্তি করতে যাচ্ছে সরকার সকালে সচিবালয়ে দুই দেশের নৌ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে এই নীতিগত সিদ্ধান্ত হয় সংবাদ সম্মেলনে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব অশোক মাধব রায় ও ভারতের নৌ সচিব রাজীব কুমার এই তথ্য জানান নৌ সচিব জানান ভারত এই বন্দর দুটি ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে সব ঠিকঠাক করা হবে প্রচলিত নিয়ম ও সুবিধা দিতেই এই বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান অশোক মাধব রায় আন্তর্জাতিক অন্যান্য বন্দর ব্যবহারে যে সকল লেভি ও চার্জের বিধান রয়েছে এখানে সেটাই হবে একই সাথে পায়রা বন্দরে বিনিয়োগে ভারতের আগ্রহের বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয় এছাড়াও আরও দুটি চুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় আবারও নিচ্ছে সিবিসি টাইল সংবাদ বিরতির সাথেই থাকুন ফিরে এসে আরো যা থাকছে 
ভূমিকম্পে ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশে নিহতের সংখ্যা বেড়ে 97 জন হয়েছে চলছে উদ্ধার অভিযান বাড়তে পারে মৃতের সংখ্যা বিপিএল এর ফাইনালে ঢাকা ডাইনামার্স এর মুখোমুখি হতে এখন লড়ছে খুলনা টাইটানস ও রাজশাহী কিংস টস জিতে ব্যাট করছে খুলনা इंदोनेशियार आचेह प्रदेश छयिक पांच मात्र भूमिकम्पे निहत संख्या बेड़े सतानबी जने पोचे बहु भवन धसे पड़ा ध्वसस्तूपे चापा पड़ा उद्धारे चलते समय जुद्ध इंदोनेशियार उत्तरांचल और सुम्रा द्वीपे भूमिकम्पटी जख आघात आने तक फजर नाम प्रस्तुति निच्छें धर्मप्राण इंदोनेशियन क्यों बाहर घूमि विभोर भूमिकम्पे तीव्रता बोझा मात्र शुरू है आतंकित छोटो छुट्टी मुहूर्ते ही धसे पड़े दुई शताधिक बसत बाड़ी और व्यवसा प्रतिष्ठान और चौदोट मस्जिद सह प्राय तीन सौ स्थापना ध्वसस्तूपे चापा पड़े हतभाग्यरा सब चे क्षतिग्रस्त पीदी जयर मिरु उडु शहर सीजली आहत आत्मचित तैरी है एक विभीषिकामय परिस्थिति भूमिकम्पर परपर जर उद्देश्य भाषण दुर्योग मोकबल में जनगणे पासे थार भरोसा दें प्रेसिडेंट जोको उदत সকালেই ভূমিকম্প নিয়ে প্রতিবেদন পেয়েছি সরকারের সব সংস্থাগুলোকে সামর্থ্যের সবটুকু নিয়ে দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দ্রুততম সময়ে কংক্রিটের ধ্বংসস্তূপ সরাতে ভারী সরঞ্জাম নিয়ে জীবন বাঁচানোর যুদ্ধে নামে ফায়ার সার্ভিস স্বেচ্ছাসেবক ও সামরিক বাহিনীর কয়েক হাজার সদস্য কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আহত অবস্থায় উদ্ধার হয় অন্তত সাতাশি জন স্থানীয় হাসপাতালগুলোতে জায়গা না হওয়ায় খোলা আকাশের নিচেই চলে আহতদের চিকিৎসা কার্যক্রম ভূমিকম্পের এক ঘন্টার মধ্যে অন্তত পাঁচটি আফটার শকে নয় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এতে অক্ষত ঘরগুলোতে ফেরার চিন্তা বাদ দিয়ে আপাতত রাস্তায় অবস্থান করাকেই নিরাপদ ভাবছেন অনেকে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ ইউএসজিএস থেকে জানানো হয় ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল আচেহ প্রদেশের একশো সত্তর কিলোমিটার উত্তরে উৎপত্তি স্থল ভূপৃষ্ঠ থেকে সতেরো কিলোমিটার গভীরে এর আগে দু সালে শক্তিশালী ভূমিকম্পে ভারত মহাসাগরে সৃষ্ট সুনামির তোরে ইন্দোনেশিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলে এক লাখ সত্তর হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয় মেরাবু সাইন খান বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক पाकिस्तान छिट्टल के इसलम जावर पथे चल्लिस आरोही नहीं विध्वस्त हो पाक एयरलैंस विमान पी के सिक्स सिक्स वन हतभाग्य जी क्यों ही बेचे नहीं आशंका पाकिस्तान करपक्ष स्थानीय समय विकल साढ़े तीन टाइम चित्रल थे उड्डयन पर एबटाबर का पाटला ग्रामे ये विध्वस्त है विध्वस्त पर পরে বিমানটিতে আগুন ধরে যায় বলে জানিয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা বিমানটিতে ইসলামী সঙ্গীত শিল্পী জুনায়দ জামশেদ ও চিট্টালের উপ কমিশনার ওমর ওয়ারিদ ছিলেন বলে জানিয়েছে তারা আরোহীদের মধ্যে তিনজন বিদেশি ছিলেন যান্ত্রিক সমস্যার কারণে এই দুর্ঘটনা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে আন্তর্জাতিক বিমান তদারকি সংস্থা এভিয়েশন হেরাল্ড ঘটনার পরপরই উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেছে দেশটির সেনাবাহিনী সংবাদ শেষ করব তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার স্কুল ব্যাগের ওজন শিক্ষার্থীর শরীরের ওজনের দশ শতাংশের বেশি হতে পারবে না নির্দেশনা হাইকোর্টের ছয় মাসের মধ্যে আইন প্রণয়নের নির্দেশ প্রস্তাবিত বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন গ্রামীণ আর্থ সামাজিক বাস্তবতায় উপযোগী সংসদে বললেন প্রধানমন্ত্রী এই নিয়ে সমালোচকদের বাস্তব জ্ঞান নেই पाकिस्तान पता पुनस्थापन लुईकान नक्शा वास्तवयन कथा सरकार अभिजोग विएनपि महासचिव पिर्जा फखरुल इसलम आलमगर सबक ब्रिटिश हाईकमिशनारे ओपर ग्रेनेड हमलार दाय मुफ्ती हान्नान सह तीन आसाम मृत्युदंड आपील विभागे बहाल এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ রাত সাড়ে দশটায় এর আগে নয়টায় রয়েছে নিউজ টক টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া দেশ বিদেশের সংবাদ সবার আগে জানতে গ্রামীণফোন বাংলা লিঙ্ক ও এয়ারটেল থেকে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্স নম্বরে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে